चारदी के सुन तुम कत आहजारी मृत्यु आज नड़े कड़ा एसे पास चारदी के सुन तुम कत आहजारी निज के निजे प्रश्न करो और अबुझ मन निज के निजे प्रश्न करो और अबुझ मन तुम्हारे बारी आसते
আপনাদের প্রতি রইল আমার অন্তরিস্থান থেকে আন্তরিক মবারকবাদ সম্মানিত এলাকাবাসী এই কথাটা আমাদের অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে যে স্থানের ভেতরে করিমের আলোচনা হতে থাকে সেই স্থানে আল্লাহ পাক রবুলির জাতের পক্ষ থেকে রহমত নাজেল হতে থাকে বলেন সুবাহ তো আজকে যে এখানে সম্মানিত মুসলিম জাতি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি মুসলিম নর নারীর উপর কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল রব্বুল আলমিনের দাসত্ব করা তার সাথে সাথে মা বাবার সেবা যত্ন করা তাদের খেদমত করা কোরআনুল করিমের যে আয়াতটা আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি সে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত দুইটা কথাই আলোচনা করেছেন প্রথমে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত আলোচনা করেছেন রব্বুল আলমিনের দাসত্বের কথা তার সাথে সাথে রব্বুল আলমিন আলোচনা করেছেন মা বাবার খেদমতের কথা মা বাবার সেবা যত্নের কথা আমি আপনাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত বলেছেন ভারতের মধ্যে মুসলিম জাতিরা আল্লাহ পাকের এবাদত করার কারণে তাদেরকে নির্যাতিত করা হচ্ছে তারা নিষ্পৃষিত হচ্ছে কিসের কারণে তারা আল্লাহ পাকের এবাদত করে উঠে আমাদের জন্য দুচাকের পানি ছেড়ে ছেড়ে ওই মুসলিম জাতিরা যেন আল্লাহর গৃহের মধ্যে গিয়ে রাবুল আলমিনের সুন্দর করে দাসত্ব করতে পারে ঠিক যেন আল্লাহ 
আর এবাদত বাদ দিয়ে মূর্তি বানায় এবাদত করো আমার আল্লাহ নিষেদ করেছে মূর্তির এবাদত করতে ও হিন্দু ভাইরা তোমরা বুঝে রাখো জেনে রাখো মূর্তি যতই পূজা করো মূর্তি তোমাদেরকে মুক্তি দিবে না দিবে সাথে সাথে আল্লাহ আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে আর কার ইবাদত করার কথা বলেছেন আর কার সেবা যত্নের কথা বলেছেন আল্লাহ পাকরব বলি যত আর তার সেবা করা আর তার ইবাদত করার কথা বলে নাই আল্লাহ পাকরব বলি যত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলেছেন সাথে সাথে মা বাবার সেবা যত্ন করার কথা বলেছেন প্রথমে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে হবে আল্লাহর যত হুকুম আকাম আছে এগুলো পালন করতে হবে এইগুলো পালন করে আমি মুক্তি পাব না আমার মুক্তি পাওয়ার জন্য বান্দার হক গুলোকে আদায় করতে হবে এগুলোকে বলা হয় হুকুক বান্দার হক বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হলো মা বাবার হক এই মা বাবার হক যদি কোনো ব্যক্তি আদায় না করে তাহলে তারা আখেরাতের মধ্যে মুক্তি পাবে না এবং দুনিয়াতের মধ্যেও তারা শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না আল্লাহর কথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন शिक्षा दीक्षा ना दी तो, तुम्हें बड़ ना करत तुम कि बड़ होता আপনার 
অমুসলিম জাতি সময় খুব স্বল্প আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা ঘটনা বলে আমি আপনাদের কাছে কথা বলে শেষ করব হাদিসের মধ্যে আসছে রসুলের জামানার মধ্যে একজন ব্যক্তির নাম ছিল নাম ছিল কি ওয়াইস কি নাম ছিল ওয়াইস সে কোথায় বসবাস করত করণে বসবাস করত যার কারণে তার নাম রাখা হয়েছে ওয়াইস করুনি खेदमते मायर से मायर खेत मत नियोजित थको दरबारे तुम आसते तुम तुम मायर खेत मत कर समस्त मुस्लिम के मध्य सेवा कर আল্লাহ 
मायर खेदमत कर मायर सेवा कर सेवा सम्मानित उपस्थिति समय खूब कम सम्मानित उपस्थिति समय खूब ही स्वल्प ना हमें आकटा घटना अपन के शायतम एवं आता हादिस अपन सामने वर्णना करतम तो हमारे सामने और आयोजन आनेक सुंदर सुंदर वाज करबें से सबसे बड़ बड़ उल्लेख्य आलेम सामने उपस्थित भाग्य सौभाग्यवान से शुभ